வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆன்மீக தகவல் என்னன்னா வாழ்க்கை துணையை தேர்வு செய்வதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாழ்க்கை துணையை தேர்வு செய்வதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலைமையினர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்தைய தலைமுறையை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக சிரத்தை எடுத்துக்கொள்வதை நாம் மறுக்க முடியாத ஒன்றாகவே இருக்குது அவர்களின் வாழ்க்கை நல்ல விதமாக அமைந்திட ஜோதிடம் அருளியம் வழிமுறைகளை நாடுவது ரொம்பவே அவசியமான ஒன்றாகவே இருக்குது அவ்வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ராசிக்காரர்களும் லக்கணக்காரர்களும் மற்ற ராசிக்காரர்களோட இணையலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த தகவலில் பார்க்க போகிறோம் மேலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் எப்படி விளக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த தகவலில் பார்க்கலாம் நம்ம ஜாதக கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஷ்டாஷ்டகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆறு எட்டு பன்னெண்டு ஆகிய வீடுகளை சேர்ந்த ராசியோ அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்கணமோ உள்ளவர்கள் இணையக்கூடாது அதாவது அந்த வீட்டில் இருக்கிற சேம் ராசியோ லக்கணமோ இணையக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ராகு கேது தவிர்த்து ஏழு கிரகங்கள் மற்ற கிரகங்கள் இருந்ததுன்னா இணையக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஏழு கிர கிரகங்களும் பன்னெண்டு ராசிகளுக்கும் காரகத்துவம் பெற்றவர்கள் ஒரு ராசியில் ஒரு லக்கணத்தில் பிறந்தவர் அந்த லக்கணாதிபதியின் குணங்களை கொண்டிருப்பார் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் மனிதர்களில் மாறுபட்ட கருத்து உள்ளவர்கள் இருப்பது போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரகங்களிலும் மாறுபட்ட குணங்கள் உண்டு ஒரே எண்ணம் கொண்டவர்கள் ஒரே ரசனை கொண்டவர்கள் இணைந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை மிகவும் சிறப்பானதாக இருக்குங்கிறது சந்தேகமே இல்லைங்க மேலும் நம்ம ஜாதகம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே ராசியின் அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கணிச்சிடலாம் அதை பற்றி நம்ம இங்கே இன்றைக்கி இங்கே பார்க்கலாம் மேசராசிக்காரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவருடன் இணையலாம் என்று வந்து பார்க்கலாம் இவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விருச்சகம் தனுசு மீனம் மேஷம் கடகம் சிம்மம் ஆகிய ஆறு ராசிக்காரர்களை வாழ்க்கை துணையாக ஏற்றால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை அவ்வளோ இனிமையாக இருக்குங்க கணவன் மனைவி இடையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருத்துக்கள் எப்பயுமே ஒன்றுபட்டே இருக்கும் அடுத்ததாக ரிஷப ராசி நேயர்கள் இவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ராசிக்காரர்களாக இருந்தாலும் மிகவும் ஒத்து போகவே செய்வாங்க அதற்கு காரணம் ரிஷப ராசினியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரிடமும் சமாதானமாக பேசக்கூடிய தன்மையை பெற்றிருக்கிறாரு மேலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேர்மையுடனும் நெறியுடனும் இருப்பார் எனினும் ரிஷப ராசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதுனம் கன்னி ஆகிய இரண்டு ராசிகளும் மிகவும் பொருத்தமானவையாக இருக்குது மேலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துலாம் மகரம் கும்பம் ஆகிய ராசிக்காரர்களும் ஒரே கருத்து உடையவர்களாக இருப்பார்கள் மற்ற ராசிக்காரர்களுடன் அவர் இணையலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்களின் ஜாதகத்தை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆழமாக பார்த்து முடிவு செய்ய வேண்டும் மிதுன ராசிக்காரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னி ராசிக்காரர்களை முதன்மையாக தேர்வு செய்யலாங்க மிதுனம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் ராசிநாதன் என்பதால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரஸ்பரம் வாழ்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருக்கொருவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எளிதாக புரிந்து கொள்வார்கள் மேலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துலாம் மகரம் கும்பம் ஆகிய ராசிக்காரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதுர ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கை துணையாக அமைந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாகவே வாழ்க்கை அமையும் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டம ராசியான கும்ப ராசிக்காரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் முரண்பட்டு ஒத்துப்பாகவே மாட்டாங்க கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நண்பர்களாக இருக்கக்கூடிய மேசம் விருச்சகம் தனுசு மீனம் ஆகிய ராசிக்காரர்கள் மேலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்மம் மிகுந்த உகந்த ராசியாக கருதப்படுது சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனுசு மற்றும் மீன ராசியினர் மிகவும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை உள்ளவர்களாக இருப்பாங்க இதற்கு அது அடுத்த நிலையில் மேசம் விருச்சக ராசிக்காரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு செய்யலாம் கடக ராசிக்காரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர்களின் அருகிலேயே இருந்து அன்பை பாராட்டுவாங்க அடுத்ததாக கன்னி ராசிக்காரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மிதுன ராசிக்காரர்களையே தேர்வு செய்யலாம் இதற்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஷபம் துலாம் ராசிக்காரர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்புடையவர்களாக இருப்பாங்க அடுத்தபடியாக மகரம் கும்பம் ராசியினரையும் ஏற்கலாம் துலாம் ராசினர் வந்து பார்க்கலாம் துண ராசினர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதுனம் கன்னி ராசிக்காரர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் தேர்வாக தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகரம் கும்ப ராசிக்காரர்களை மிகவும் பொருத்தமாகவும் இருப்பாங்க இன்கேஸ் வேறு வெளியே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஷப ராசியினரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா துலாம் ராசிக்காரர்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம் துலாம் ரிஷபம் வாழ்வில் இணையும் நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முரண்பாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக விருச்சக ராசிக்காரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரோடு பொருந்தக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் விரு விருச்சக ராசிக்காரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விருச்சக ராசிக்கு எட்டாம் இடமாக வரும் மிதன ராசிக்காரர்கள் பொருந்தவே மாட்டாங்க உங்கள் ராசி கட்டத்தில் விருச்சக ராசியிலிருந்து எட்டாம் இடம் மிதுன ராசிக்கா மிதுன ராசி வந்ததுன்னா அந்த பெண் வந்து
தனுசு ராசிக்காரர்களும் சிம்ம ராசிக்காரர்களும் ஒரே கருத்துக்களாக உள்ளவர்கள் ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைந்த வாழ்க்கை அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் இருவருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான புரிதல் இருக்கும் அடுத்த நிலையாக மீனம் மேசம் விருச்சக ராசிக்காரர்களையும் சொல்லலாம் கடக ராசினரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் நிலையாக வைத்துக் கொள்வது நல்லது மகர ராசிக்குரியதை வந்து பார்க்கலாம் மகர ராசிக்குரியவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஷபம் துலாம் ராசிக்காரர்கள் மிகவும் பொருத்தமாக இருப்பார்கள் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகர ராசிக்காரர்களும் ஒரே நேர்கோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்திப்பாங்க ஸோ நிறைவாக கன்னி மற்றும் மிதுன ராசிக்காரர்களை தேர்வு செய்யலாம் அடுத்ததாக கும்பராசிக்காரர்களுக்கு பற்றி பார்க்கலாம் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதுன ராசிக்காரர்களும் மிகவும் உறுதுணையாக இருப்பாங்க பரஸ்பரம் சரியான புரிந்து கொள்ளலும் அவர்களுக்கு நிலவும் மிதுனம் அமையவில்லை எனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஷபம் துலாம் ராசியினர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கலாம் அந்த ராசியிலும் இணைய வாய்ப்பில்லை எனில் மகரம் கன்னி ராசிக்காரர்களுடன் இணையலாம் கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீனராசிக்காரர்கள் மீனராசிக்காரர்களுக்கு எப்போதுமே பொருந்து போகக்கூடியவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடக ராசிக்காரர்கள் தான் அடுத்த நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விருச்சகம் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருவாங்க மேலும் மேச ராசிக்காரர்கள் பொருத்தமாக இருப்பாங்க இவர்களுக்கு அடுத்த நிலையில் இருப்பவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீனம் சிம்ம ராசிகர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு செய்யலாம் பெரும்பாலும் நம்ம ஜாதகத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ராசி பொருத்தங்களை வச்சு நம்ம கணிச்சிடலாம் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாதகத்தை ஜாதகத்தை பார்க்கக்கூடிய செயல்களில் இறங்குங்க மேலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ராசிக்காரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாதக கட்டத்தின் அமைப்பின் மூலியமாக சேரக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் நிலை தேர்வு தான் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்த வாழ்க்கை துணையாக நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க அவங்கள அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் ஜாதக கட்டத்தை மேற்கொண்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆராயலாம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி